，我女儿她不懂事，给幼儿园造成了不好的影响，我替她向你道歉。这张支票你收好，看看给幼儿园添点什么需要的东西吧。最近给我送钱的人可真多呀、啊！这什么意思呀、啊？需要多少，你自己填。哦，个十百千万。九亿九千九百九十九万九千九百九十九元九角九分，这样行吗？是不是拿着这张支票可以到任何一个银行直接兑现啊？真爽啊！我荣芬芳也算是当过亿万富翁了。高总，别这样，不用动不动的就掏钱。什么事儿？说吧。我来是求你的，希望你能去看看我的女儿那天，因为孩子的事儿，我不太冷静，但我没觉得我做错了什么。你没做过母亲，你不会理解一个母亲对孩子的心情。我这个人有个臭毛病，脾气不太好，一急了就爱动手。打人当然不对，对不起。把你吓着了谢谢你，因为彤彤的那幅画引起了疑心。既然你对我有这么多的疑问，我现在就回答你：我女儿林晨彤和林超没有任何关系。她之所以姓林，这纯属是巧合。你要是觉得这个姓你不舒服的话。我回头我就去派出所，我给他改了，我让他跟我姓。我还可以跟你保证，我以后再也不见林超了。你要是还觉得不满意的话，有什么要求你提出来
，只要我能做到，我全都改。朵，这个世界上什么事都可以改变，只有一件事儿，我真改变不了，就是你这个大小姐的嫉妒心。一看你就是从小给惯坏了，给宠坏了。行了。你好好养病，别胡思乱想。出院以后，把心思放在怎么经营你这个小家上，对你自己的丈夫好点儿。祝你们幸福。这些是送给小朋友们的礼物啊！对了，还有这个泰迪熊，是我专门给彤彤买的。我也不知道我买的这些礼物合不合适，太合适了，比你爸送来那张支票合适多了。真的，芬芳姐，我可以这样叫你吗？啊，想叫你就叫呗。啊，你叫好了。其实我今天是来向你道歉的。哎呀，哎呀，哎呦，你这是干什么呀？那天你在医院里和我说的那番话，我觉得特别的亲切。从前也没有人这么跟我说过。你跟我说，我什么都可以改变，就是我这大小姐的嫉妒心改不了。我也知道，我心胸狭隘，我得靠自己。我想告诉你，我愿意改。看你这样多好啊！你知道。有多少人羡慕你生在这样的家庭啊？但是有钱，可不一定就能获得幸福。想过什么样的日子，还得靠自己。不管发生了什么，过去的事儿就让它过去。生活还是得向前看。只要你有这心，你愿意改，你跟林超一定会特别幸福的。我还想给你提个要求。嗯，你说吧。如果你愿意的话，我想我以后能经常到这儿来，我可以帮你很多忙的。我特别的喜欢小孩子，包吃包住，月薪五百。来来，抬点头，抬点头，打起点精神吧。好，抬点头，来抬头，来换个造型，换个造型。看我，看我。看我，你状态好像不是太好啊。哎，稍微抬一点点头
化妆，给他补一下妆。来吧，来吧，来吧，来吧。先休息一下啊，林月，去化妆间补个妆，休息一下，咱们再来啊。劝劝林月吧，这酒不能再喝了，整天哈气连天，跟个大烟鬼似的。哥，要不喝喝口咖啡吧。三妹，酒给我。跟你说什么？自己亲口保证的，说以后再也不喝酒了。快点，快点！我这是太难受了，没法拍。自己说过的话怎么能不算数呢？你不能出尔反尔的。别让我再废话了，快点！上去坐会儿吧。好，不了。忙了一天，我也想早点回去了。跟高总说好了，回家吃晚饭。再见怎么了？还有事儿啊？有事儿。有事儿你说呀。你下来一下。你怎么了？没事儿，我就是想多看你几眼。你知道吗？每次我自己一个人回到家里，都会觉得特别孤单。跟你在一起，真的很开心。休息。
所言，咱们别这样好吗我真的没事。你最近得罪什么人了？怎么会有人偷拍呢？我知道是谁干的。你的意思是，高文涛？我没想到他这么快就开始收拾我了。你们已经闹到这种地步了，那怎么办？咱们刚才可都让人拍下来了，也就是说，你有把柄在他手里。既然他有心，这是迟早的事儿。真要是到了撕破脸的地步，那谁还怕谁了？你干嘛去？我回去了。今晚这种状况，你回去也是受气。暴风雨迟早是要来的，我倒要看看，他能怎么收拾我。已经对不起过一个女人了，我不想再对不起另外一个女人。那你对得起我吗？香港回来，不仅是为了事业，也是为了找回我失去的爱情。
什么曲高度，你心里比谁都清楚。这是一笔交易，是生意，那不是爱情。你就这样过一辈子？交易是有筹码的。你跟高甲已经扯平了，离开高甲，离开高文涛，你就真的毫无作为。是个创业者，而不是靠娶个老婆来继承泰山大人产业的回去吧，外边冷。不，我要看着你走。听话。那抱一个。<笑>你们怎么在这儿啊？我我每个星期都带彤彤到宋贤志来洗澡。哦，那挺好的。啊，芬芳，好长时间没见了，我一直想找个机会跟你说说。上次高朵在你们幼儿园大闹了一场，真是太不好了。我在这儿当面跟你道个歉。不用。你现在跟孩子过得还好吧？很好。那那别站着了，你赶紧带孩子上去洗澡吧。哎，你一大早上到这儿干什么来了？我跟宋源一起合作一个项目。昨天晚上我们一起在讨论计划书，结果他忘了，我今天给他送计划书来了，我先走了。洗澡啊？干嘛呀？怎么这么看着我？刚才在门口，我碰见林超了。你告
告诉我，他昨晚是不是在你这儿？你现在也这么八卦呀？什么时候关心起男女绯闻来了？你回答我是还是不是？是。宋天，你怎么能这么无耻呢？无耻。你觉得我特无耻是吧？那我问你，用金钱、权利还有前途换来的爱情无不无耻？林超的老婆高朵完全是借用他爸妈的权利抢走了本该属于我的爱情。我现在只想拿回属于我的东西，我不觉得这叫无耻。是，在爱情上我走过弯路。但现在我成熟，我知道我想要什么，我尊重我的内心，我相信林超跟我一样。退一万步说，如果我跟林超之间隔的是你荣芬芳，我会选择退出。但他是高度，他们之间没有感情。宋岩，我真快不认识你了。你还跟我说道德？你别忘了，高铎也是活生生的人，人家也有感情，人家也会受伤害。我也是个活生生的人，我也有我的感情。我痛苦很久了，压抑的都快疯了。芬芳，我没你那么伟大。你用这种方式换来你想要的爱情，你这跟强盗有什么区别呀、啊？苏远，大学的时候，在我最孤立、最没人帮的时候，是你站出来帮我，就凭这一点，我能宽容你所有的缺点。但是现在我不能，我挺瞧不起你的。姐，你怎么来了呀？啊，这家医院有个德国回来的海归博士，专门研究先天性耳聋，我过来咨询一下。哎，你怎么在这儿啊？哪儿不舒服啊？根本就不相信，我怎么可能再怀孕呢？可医生说了，我就是怀了。恭喜你、啊，芬芳姐，我不会是在做梦吧？你掐我一下试试。做什么梦啊？怀孕就是怀孕，白纸黑字不是都写了吗？哎，你有经验，这怀孕都应该注意些什么呀？嗯，听大夫的就行了。哎，对了，林超对你怎么样？哦、挺好的呀，可他就是最近太忙了，回家的时间越来越少。这等以后有了小孩，有了小孩陪我，我就不会寂寞了。哎，你知道吗？在美国，医生都说了，除非发生奇迹，否则我很难再怀孕。想不到，上帝竟然对我那么好，要给了我一次机会。我虽然不相信什么上帝，但我相信精神能创造奇迹。人这一生总是变幻莫测的，但不管遇到什么困难，我们都得要乐观，要坚强。你说的对，精神会创造奇迹
，我一定会保持乐观，一定会开开心心的。今天是你生日，你想要什么礼物、啊？我想要你。好啊，我已经在东方明珠的旋转餐厅定了位置，明天我给你庆祝。只要你在我身边，怎么样都好。咱们还是在家吧，在家里最温馨。又是高朵吧，接电话。喂，我是吴明芳，明天我想见你。话我说清楚了，你自己看着办。是怎么了呀，亲爱的？这简直就是一个奇迹，我连做梦都盼着这一天呢。你知道我怀孕了？是啊。那一定是芬芳姐告诉你的吧？我还叮嘱她让她替我保密呢。这么大的喜事，她不可能瞒着我。你更不应该瞒着我。那我不是想给你一个 surprise。我说了，这可不是 surprise， 这简直就是 miracle。
，怎么不接啊？今天我谁的电话都不接，我已经在锦江饭店定了位置。今天晚上我们两个要好好庆祝一下。真的呀？<笑>你现在可是重点保护对象。啊，嗯，谢谢老公，我爱死你了你们也真辛苦啊！怀了宝宝这么大的事儿，那我这个做外公的，那最后才知道。<笑>昨天晚上，林超一个电话打过来，你妈一夜没合眼，非吵着半夜过来。<笑>妈，我争气吧？争气，太争气了，就什么都不懂，急死人了。林超说：“你们昨天去庆祝了，我问喝酒没有，一问果然喝了，真是的，怀孕怎么能喝酒呢？这不怪林超啊，是我自个儿要喝的，我就喝那么一点点儿，以后一点儿都不能喝啊！哦，啊，我给宝宝买点心。”爸，我妈也太夸张了吧！这我刚怀上，她就把衣服给我买上了。这些衣服，你妈早就买好了。<笑>我也说她太着急了。你妈说什么？你妈说，我们朵朵一定能当上妈妈，<笑>得早点准备，左一件右一件，看见好的就买。<笑>哎呀，这可怜天下父母心呐、啊！你真好，现在才知道我们好啊！啊，我给你看一张单子，啊，每天的作息时间啊，照着上边的做，吃什么，营养怎么搭配，我都写的清清楚楚的，一定要严格执行。你现在不是一个人在吃，是两个人了，懂吗？嗯，懂了。<笑>你等着啊，我也有张单子给你看。妈，这是林超给我写的作息时间表，还有饮食注意事项。哎，你们怎么都写的一模一样啊？我都有一种当皇后的感觉了，我都要当皇后了。这我怀了个孩子，你们都这么供着我啊？高文涛，这林超够仔细的啊，这还像一个好丈夫的样。这段关键时刻，他要敢对我们躲得不好啊，我可不答应。嗯，我觉得你们这都是多此一举，哪有那么麻烦啊，跟开药方似的。朵朵，听爸爸的，搬回家住，有我，有你妈，还有孙姐，万无一失。嗯，我也想，我就怕林超他不答应。哎，他敢，回头你告诉他，就说是我的意思，让他把你送回家，啊？哦。
太公了哈，看把你高兴。这个林超表现不错，得提拔提拔他。我想让他当公司的常务副总。对，我得回家抱外孙了吧？公司的事儿得让他多干干，多管管了。行啊，先让他当常务副总过渡一下，明年我这个总经理就卸任，让他正式上任。来了。你好，高小姐。你好。有人专门托我把这封信交给您。他说他是谁了吗？他没说。哦，那谢谢你啊。不客气，再见。再见。为定，现在我跟他正在合作，帮你盯着他。从今以后，我不想跟你去公司了。我的小公主终于成长为王后了。我没有做过亏心事，对于朵朵，我问心无愧。我曾经和宋妍、荣芬芳有过暧昧的关系，最后我还是把全部的爱。简直就是一个奇迹，我连做梦都盼着这一天。从现在开始，这一辈子，我林超只属于你。爱情是坚守还是要我，都是我的信仰，信补上的生日礼物，谢谢。昨天真是对不起啊，搞多的。要当爸爸了，恭喜啊！你。
。别生气了。我不生气。这么贵重的礼物，应该送给你太太。多年了，还飘着那雨后泥土的味道。岁月是烈日，暴晒出我们青春的芬芳。岁月抓不住，那时我们不够强壮。尽管特殊教育针对的是小部分身体有残障的人群，实施的专门的教育，但是它与公共生活形成了一种潜性和显性的多重关系。我们必须充分发挥公共空间对特殊教育的作用。那么。现在情况怎么样了？林超，你真漂亮，到现在你还能虚情假意。不需要你，我们家不需要你。妈，你这话是什么意思啊？是
多多，多多，你等等。多多，虽然我们已经离婚了，但我还是要跟你道个歉。我不是有意要伤害你的，我本来已经想好了要跟你好好过日子的，我没想到会这样。事到如今，我也不想再为自己解释了。我们从小生活环境不一样，你也体会不到我的痛苦。反正我也受到了惩罚，孩子没了，我也很心痛。不管怎么样，我还是希望你以后过得幸福。我不会幸福的，林超，你给我记住，我的孩子是你杀死的。我恨他，我会恨你一辈子。学着隐藏倔强，学着不再荒唐，学会承受需要，忍耐坚强。夜了呀，随风流淌，感谢岁月刻画了我的伤，微笑啊。别来无恙，只是别深究过往。年少的迷惘，已换了模样。岁月悠悠，世事茫茫，笑容依旧脸上，人海中。你在我心上，爱情是坚守还是遥望，都是我的信仰，信。别去打扰他了。他已经好几天闭门不出，一点动静都没有。这样下去会出事儿的。他现在需要冷静，需要好好想一想。至少，比我预料的好。起码他没有酗酒，没有歇斯底里的发作。我宁愿他哭出来喊出来，他怎么憋着，他心里难受，我心里也难受。做我高文涛的女儿，让朵朵受委屈了，可是她必须学会忍耐，这就是她成长的代价。忍忍忍，我都咽不下这口气，还让他忍。高文涛，我从来没有这么恨过一个人。林超离婚，他毁了我的女儿。现在，公司上下都在嘲笑我们一家人是个傻子。我告诉你个好消息，我们在这痛苦的寻死觅活，可林超
，正风光无限的带着他的弟弟，踏着红地毯领大奖呢。好了，不要再说了。朋友，下午好！新闻发布会现在开始，下面有请获得年度最佳人物传媒奖的林超先生和林月先生，有请。先生还有一件重要的事情向大家宣布，有请。感谢活动的主办方，感谢组委会，感谢诸位媒体同仁，能够拿到这个奖，是对我们过去一年努力的肯定，再次感谢大家。旧的一年风风雨雨的过去，我和大家一样都很怀念。但我们没有理由，也没有时间就此停下脚步。现在还不是享受荣耀的时候。在新的一年开始之际，我要向大家宣布一个重要的消息：由我和林月，我们兄弟二人组建的超越传媒，今天正式成立了。林超，恭喜你得奖。很得意是吗？离了婚，说是净身出户，可一转手就把昂扬传媒变成了超越传媒，金蝉脱壳嘛。你觉得这一招很高明是吗？你不觉得你这么做很无耻吗？既然你这么说，我倒想问问：为了整我，你竟然派人调查我、跟踪我、偷拍我，还把偷拍的东西拿给你女儿看，完全不顾及她肚子里还怀着孩子，你就是这么当外公的？你这么做不无耻吗，高总？你的想象力真丰富。我原以为，一个文化人不会做流氓，可在你身上我找到了反证。有文化当流氓更可怕。不过你放心，你不会有好下场。你记住。除非你离开这座城市，否则，只要我一天不倒，我就不会放过你。我一定要让你得到报应。